হলো যে একটা বেসিক স্ট্রাকচার প্রথমে দাঁড় করাবো একটা ওয়েবসাইটের মনে হয় একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি আমরা দেখি একটা ওয়েবসাইটে কি কি থাকে সেইগুলো আমাদের একটু দেখব মনে করেন নোটপ্যাডে যদি যাই ধরেন ধরেন একটা ওয়েবসাইটের এটা একটা মানে উইন্ডো হ্যাঁ এই উইন্ডোর মধ্যে আপনার কি কি থাকে যে এখানে একটা ব্যানার আপনার একটু ছোট করি মনে হয় একটা ব্যানার থাকলো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে এখানে থাকলো হলো মেনু এরকম করে কিছু মেনু থাকবে তাই না তারপরে এখানে আমি একটা ফুল ফুল উইডারটা কি সেট করব ব্যানার ইমেজ সেট করব স্লাইডার ইমেজ সেট করব তারপর মনে করেন এই যে দেখতেছেন একটা রেশিও এই যে দেখেন একটা একটা অ্যালাইনমেন্ট বরাবর এইখান থেকে আমি এখানে একটা এখানে একটা টাইটেল সেট করব এখানে মানে কিছু কন্টেন্ট দিব আর কি এটা একটা টাইটেল আর এখানে মনে করেন কিছু কন্টেন্ট সেট করব এইটা হলো টোটালি একটা কন্টেন্ট ঠিক আছে আবার এইখানেও আর একটা কন্টেন্ট সেট করব খেয়াল করছেন দেন এইখানে ফোটার এই হলো আমাদের মানে একটা বেসিক একটা স্ট্রাকচার তো এই স্ট্রাকচার টা আমরা আজকে ফলো করব তো প্রথমে আমাদের কি লিখতে হবে একটা এস টি এম এল তাই না এস টি এম এল একটা বেসিক স্ট্রাকচার তো তো আমাদের মানে যেটা দেখা পূর্বের ক্লাস আপনাকে দেখাইছি যেটা হলো যে এস ওয়ান বডি পি এগুলাতে ডিফল্ট একটা মার্জিন প্যাডিং পায় তাই না তো আমি যেটা করব যে একটা স্টার দিব স্টার একটা স্টাইল ডট সি এস এস এর মধ্যে একটা স্টার দিব স্টার দিয়ে এখানে বলে দিব যে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এর মানে হলো যে যত জায়গার মধ্যে মার্জিন জিরো মার্জিন ছিল প্যাডিং ছিল ওই জায়গার সব জায়গার মধ্যে কি হয়েছে জিরো হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আর আমাদের আলাদা আলাদা করে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো এরকম করা লাগবে না ঠিক আছে মনে করেন ইউএল এর তো মার্জিন থাকতো তো ওইগুলো কি হয়ে যেত মার্জিন জিরো সব মার্জিন জিরো হয়ে গেছে মনে করেন আচ্ছা এখন আমাদের এখানে মনে করেন আমরা একটা লেয়ার তৈরি করব একটা এস টি এম ফাইভের একটা ট্যাগ আছে হেডার মানে আমাদের তো ওয়েবসাইটে তিনটা পার্ট থাকে হেডার হেডার এটা একটা হেডার মনে করেন এটা হলো হেডার তিনটা পার্ট হেডার কন্টেন্ট আর হলো ফোটার তো হেডার হলো মেনু এরিয়াটা কন্টেন্ট হলো মাস্কানের যে কন্টেন্ট ওয়েবসাইটের যে কন্টেন্ট আর নিচে হলো কি ফুটার ফুটারের মধ্যে যে কপি রাইট ফুটারের লিংক এটা সেটা থাকে তো আমাদের এই হেডার বিষয়টাকে আমাদের হেডার ট্যাগের মধ্যে রাখব ঠিক আছে তো এখানে মনে করেন আপনি একটা ক্লাস দেন ব্যানার এরিয়া মনে করেন একটা ব্যানার থাকলো মনে করেন আমরা এখন কন্টেনারের একটা ক্লাস দিব ক্লাসের নাম দিলাম কি কন্টেনার মানে এটার ভিতরে আমাদের এটার ভিতরে আমাদের কন্টেন্ট গুলো থাকবে তো আমাদের এখন এই যে এখানে কন্টেনার ক্লাসটা দিয়ে তারপর 
মনে করেন এটা মনে করেন ওই টাকা দিয়ে বিজনেস হলো আমরা গুগল থেকে একটা ব্যানার নিব তো আমরা এখানে গুগলে গিয়ে লিখব যে ব্যানার ব্যানার ইমেজ মনে করেন ব্যানার ইমেজ আমি ধরেন এটা নিলাম রিলেটেড ব্যানার হ্যাঁ এবাউট আস ধরেন একটা ব্যানার নিলাম আমি ব্যানার ইমেজটা ইমেজ কিভাবে সেট করতে হয় এটা তো দেখাইছি আপনাকে মনে হয় না দেখানো হয়েছিল রাইট তো এখন ড্রপ বক্সে গিয়ে তাহলে এখানে আমাদের যেটা করতে হবে একটা ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে তাই না कल करते मन कर slash banner b a double n banner dot b a double n होगे banner dot j p g देखिए हम तेरे कने इटा आशे की ना देने इटा उन्हें एक बोरो ही कैसे पता है ना तो है इटा बोरो ही कैसे ये प्रॉब्लम बुला है कना है ये प्रॉब्लम बुला है कना हमरा शोभन करो तो ये इटा के हम तेरे जाकर तो पढ़िए इटा क्लास नहीं banner कतुकुद যদি এটার উইথ থাকে 1000 পিক্সেল তাহলে ইমেজটা 1000 পিক্সেলই হয়ে যাবে যদি উইথ 100% করে ফেলি দেখেন তো এখন কি হচ্ছে দেখছেন তো আপনার যদি ইমেজটা অনেক বড় হয়ে যায় আপনি একটা ইমেজ ইউজ করলেন কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেল তখন আপনি চাচ্ছেন যে না আমি এতটুকু ইমেজ চাচ্ছি যদি আপনি ইমেজ কেও ফিক্সড উইথ দিতেন তাহলে হতো কিন্তু ইমেজ কে ফিক্সড উইথ আমার দেয়া লাগতেছে না কারণ আমার একটা কন্টেন্টের একটা উইথ একটা আছে এইজন্য এখন প্রশ্ন হলো আমার তো লেআউটটা তো আমার মাসখানে ডানে বাম সাইডে না তাই না তো এটাকে যদি আমি মাস করে নিতে চাই তাহলে আমার এখানে কি লিখতে হবে এখানে এই আমাদের যে কন্টেন্ট যেটা আছে এটাকে টেক্সট লাইন সেন্টার দিলে আবার যাবে না কারণ যদি কোনো কিছু উইথ দেওয়া থাকে সেটাকে টেক্সট লাইন সেন্টার দিলে কন্টেন্ট মাস করে যাবে না তাহলে সেটাকে লিখতে হবে মার্জিন অটো অটো দিলে আমি জানি ভাবে অটো হয়ে যাবে তো এখন দেখেন যে কি হয় मेनू से তো এখন দেখেন যে এখানে আমাদের তো অলরেডি এটা হয়ে গেল হেডারের মধ্যে তাহলে আমাদের এই এরিয়ার কাজটা কি শেষ তাহলে এখন আমাদের আরেকটা এরিয়া ধরবো আরেকটা এরিয়ার নাম দিব হলো মেনু এরিয়া যেহেতু আমরা এখন মেনু তৈরি করব এখন আরেকটা তাহলে এখন মনে করেন আমাদের তো অলরেডি একটা ক্লাস তৈরি করা হয়েই গেছে এটা স্ট্রাকচার তাহলে এই ক্লাসটাই আমরা এখানে কপি করে দিয়ে দেব তাহলে আর আমাদের কি আলাদা করে আর উইথ জেনারেট করা লাগতেছে না আমাদের একই ক্লাসে বারবার রিপিট করব কারণ আমাদের তো মেনুটা দেখেন মেনুটা তো একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে বাইরে না তাই না তাহলে আমরা আলাদা আরেকটা কি ক্লাস ইউজ করছি কন্টেইনার কন্টেইনার মানে হলো এই কন্টেন্টের মধ্যে থাকবে হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে একটা ক্লাস ইউজ করি মেনু তো মেনু ইউজ করতে হলে কি ইউজ কি কি ইউজ করতে হয় ইউ এল এল আই এ তাই না যেহেতু আমাদের এখানে কোনো লিংক দেওয়ার দরকার নাই তাহলে হ্যাশ লিংক করে দেব ফাঁকা লিংক রাখব না তাহলে হোম about service তারপর blog মনে করেন portfolio 
मेनुर मध्य मन चाय मन कर नंबर लाइन उठे गए ट्रांसफर्म मार्जिन र देखो उट हलो मन कर
slider'ın nemi sıfırlı. Img slash slider 4 jpg. Değil. İşte o işte konteyner teke şuru işte. Çünkü tam işte saat size işte iyi kantik şuru hote. Değil mi? Daha lık ki konteyner klasta use kara zabe. Konteyner klasta use kara zabe na. Daha lık size jagar mı demar full oyd dar kar. Jagar mı deki konteyner ta use kara zabe na. Şey kane. Amar kunu fixed width rafa zabe na. Daha lık kane. Jide mi bilet kuri. Değil mi? Ne tekrar çok güzel darse. Çünkü image tamar soto. Image tamar soto havar kara ne ite full hotse na. Daha lık amar kane ki kurtu abe. Image tekrar jide bol width hundred percent. Daha lık faka on soto ku gap poron hoy zabe. Daha lık amar ne kane ki kurtu pari. সেটা হলো এই যে স্লাইডার কমেন্ট করে রাখি যেন আপনি বুঝতে পারেন যে এখান থেকে স্লাইডার শুরু হয়েছে স্লাইডারের মধ্যে যদি কি থাকে ইমেজ থাকে তাহলে সেটা উইথ কি হয়ে যাবে 100% 100% তাহলে এই যে যে জায়গাটা কো আমার পূরণ হয় নাই সেই জায়গাটা কি হয়ে যাবে পূরণ হয়ে যাবে দেখেন ঠিক আছে तो इच्छा हमारे दर क्या होलो एक तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने चार्ट से जो ना है इच्छा कहीं कंटेनर के मोड़ दिया गो मतलब इच्छा ए ए लेआउट के मोड़ दिया गो तो ए लेआउट के मोड़ दिया करके जो हम लोग क्या करते होंगे जो इच्छा के प्लस कंटेनर कंटेनर के मोड़ दिया करते होंगे कारण इतना तो हम यहाँ कौन टेनर क्लासर मोड़ रहा है सी कौन टेनर क्लासर मोड़ रही रहा कि तारे माने यहाँ की बुत सी होना है जो जो दी कौन टेनर नामों का एक टेक्लास यूज़ करी बजे कुन नामों का टेक्लास यूज़ करी शेड जो दी कुन वीड थके शेड हमी जेजार मोड़ रहा कि ना कुन शेड मोड़ जो दी कुन कंटेंट थके मने करने का ने किसी कंटेंट दी वो एक ना ऐसा मेनू सेट कर बोला मालूम भी तो ये टाइप का भी सेट करा जाए ऐसा क्यों ऐसा जो कुछ तो बुत्स है ना कि ओके तो इकने एक टाइप मेनू सेट कर बो शिट वो लो जो कंटेंट एरिया मने एक टाइप डीप ये स्पोल्लम जो कंटेंट एरिया कंटेंट एरिया के मुद्दे हम यहाँ पर कं ठीक है अच्छा अच्छा इखाने अमर एक अं एक टा क्लास यूज़ कर बो क्लास के नाम होलो मने करें कि जे लिफ्ट कंटेंट लिफ्ट कंटेंट में देखन की दी बो मने करें एस टू मने करने टाइम में लिख लाऊँ है हेलो बांग्लादेश आवारे का नेवन नेवन नहीं था मेरे टाइप पैराग्राफ दिवो पैराग्राफ टेक्स्ट इधर इधर लगभग जाने जाए पैराग्राफ टेक्स्ट की वाली की कोट्टे हाँ वो नेवन नेवन आवारे का नेवन था के किसू टेक्स्ट नहीं हुआ ये कहने के अच्छा मैंने कहा ना मैं एक टा पैराग्राफ नहीं हो तो एक टा पैराग्राफ ने और जो ना एक तो एक टा कंटेंट नहीं है तो अब हम रजिस्टर करने रिलोट करी ना है नहीं जब हम कंटेंट नष्ट करने इसे एक टा पैराग्राफ थे क्या एक टा पैराग्राफ है दूरत्व एक है नहीं यार कारण कि कारण हम राय कहने बोले भी सीखी मने पैराग्राफ के इन दो डिफ़ॉल्ट टा मार्जिन था क्या मने डिफ़ॉल्ट इस टाइप दिए जब हम लोग बोलते हैं जब मार्जिन जीरो पेडिंग जीरो तो हम किंतु तारे एक टा मार्जिन चोंदे गए से तले हम राय कहने बोले दिते पारी जे पी पी टेकर मार्जिन बॉटम पन्द्रह पिज़ल ठीक है से तले शो अब गुला पे पी टेक्स ग ताहले आम्रा ए टर्न के साथ सीना जो फुल हुई जाता है मैं जाती हूँ इटके लेफ्ट 50 परसेंट रखा जाना माने इटके मैं साथ सी या तो टुकड़ा रखा जाना और बाकी शो ओ या तो टुकड़ों में तो हम राला दागों देंगे वो तो एकों इटके मैं इसे इटा बोल बो जे इज लेफ्ट कंटेंट लेफ्ट कंटेंट इटके बोल बो व 50% एर माने कि एर माने होलो 
যে আমি এটাকে বলছি যতটুকু ডকুমেন্টের উইথ আছে ডকুমেন্টের উইথ এখন কত আছে 1000 পিক্সেল 1000 পিক্সেলের অর্ধেক হলো 500 পিক্সেল তাই না তো আমরা যদি এটাকে এনে স্পেশাল ইভেন্ট করি এটাকে যদি মাপি এটাকে যদি আমি মাপি তাহলে দেখবেন যে কত পিক্সেল হয় কত পিক্সেল হয়েছে না 50 পিক্সেল এখন আমি চাচ্ছি এই পাশে আরেকটা কনটেন্ট দিতে তো আরেকটা কনটেন্ট দিতে আমি চাচ্ছি যে এখানে তাহলে আমার আরেকটা ডিবিএস করতে হবে আমি তো অলরেডি একটা ডিপ 50% করে ফেলছি তাহলে এই ডিবের মধ্যে আমাদের কোনো কাজ নেই একটা ডিবি আমাদের আমার নিতে হবে যেহেতু আমাদের একটা লেআউটের মধ্যে নিব তাহলে আমরা দেখেন আমি কিন্তু একটা কন্টেইনারের মধ্যে মানে কন্টেন্ট এরিয়ার মধ্যে আছি কিন্তু এখন আমি তো এই কন্টেন্টটাকে তো এখানে লিখতে পারবো না তাই না কারণ এটা এই লেআউটের মধ্যে আমি করতেছি তাহলে এখানে আমি লিখব যে রাইট কন্টেন্ট আচ্ছা রাইট কন্টেন্ট তো এই রাইট কন্টেন্টের মধ্যে আমরা এদের এখন মনে করেন যে এটা কি হবে যে ইউএল মনে করেন এখানে একটা হেডিং দেন এখানে দেন সাইডবার মেনু একটা সাইডবার মেনু থাকে না তো এরকম তো আপনি এখানে ইউএল এল আই এ কোনো মেনু লিংক নাই এখানে হ্যাশ লিংক মনে করেন সাইডবার মেনু 1 ঠিক আছে 2 বাকি আছে এই যে এই কন্টেন্টটা দেখেন এটাকে বলছি ফ্লোট লেফট আর এটাকে বলছি ফ্লোট রাইট এটা আবার 50% উইড এটারও 50% উইড তাহলে এটাকে আমরা কপি রোল করে লেফট কন্টেন্টের যে সিএসএস সেই সিএসএস এর মধ্যে কি করে দেব পেস্ট করে ফেলব কোথায় লেফট কন্টেন্ট এই যে লেফট কন্টেন্ট আর এটা কি করেছি এই যে রাইট কন্টেন্ট রাইট কন্টেন্টটা কপি রোল করলে কি হয়ে যায় এখানে পেস্ট করে দেব তারপর আমরা রিলোড করেন দেখেন এটা বেসিক স্ট্রাকচার দাঁড় করা দাঁড় করা হয়ে গেছে তাই না এখন আমি এটাতে চাচ্ছি না যে এই ডট ডট গুলা থাকতে তো রাইট কন্টেন্টের মধ্যে রাইট কন্টেন্টের মধ্যে কি কি আছে ইউএল এল আই এ আপনাদের কি ফার্স্ট সাইল লাস্ট সাইল এখানে দেখা হলো যে যে প্রথম সাইল যা আমি কালার ও প্রথম সাইল কালার করতে যাচ্ছি দ্বিতীয় সাইল কালার করতে এরকম লাস্ট সাইল সাইল কালার করতে যাচ্ছি এরকম দেখানো হয়েছে না আচ্ছা তো এখন আমি যেটা বলবো যে এটাকে অবশ্যই মার্জিন তো জিরো করাই আছে লিস্ট স্টাইল স্টাইল নাম কারণ কি আমার এই স্টাইলটা দরকার নেই ব্যাস এখন আমি এটাকে একটু আরো স্টাইল করব এটাকে বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড মনে করেন মনে করেন এটাকে দেন কালার হ্যাশ এটা একটা হালকা কালার মনে করেন ট্রিপল ফোর কালার দিয়ে একটা হালকা কালার দিলাম তাহলে এই যে একটা বর্ডার আছে টেক্সট ডেকোরেশন নান তারপর কি দেব এটাকে দেখেন এতটুকু মাত্র কন্টেন্ট আমি চাচ্ছি এটাকে ফুল উইথ জুড়ে কন্টেন্ট হতো তাহলে আমি চাচ্ছি ডিসপ্লে ব্লক দেখেন এখন কিন্তু সে ফুল পাচ্ছে আপনি এই দেখেন র্যাপার যে ইয়েটা কিন্তু জায়গাটা দেখেন ফুল পাচ্ছে তাই না এতক্ষণ কতটুকু পাচ্ছিল এতটুকু এখন আমার ফুল এ জুড়ে পাইছে তো এটাকে আমি ধরে করে এই এতে পাবলিশ করে দেব তখন আবার দেখেন এই যে এলআই আছে এখানে না আমি এই এলআই কে বলবো বর্ডার বটম 1 পিক্সেল সলিড হ্যাশ এটা বর্ডার দিলাম আমরা তাই না এই বর্ডার গুলো চাপা চাপি হয়ে গেছে না তাহলে এটা হলো বলেন মার্জিন বটম মার্জিন বটম বেডিং বটম দিয়ে মূলত এই স্পেস গুলো দিতে হয় 10 পিক্সেল দেখেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন আপনি মার্জিন দিবেন মার্জিন তো বাইরে জায়গা দখল করে আর পেডিং কোথায় দখল করে তাহলে এটার ভিতরে জায়গা দখল করতে হবে না এখন তাহলে এখন ভিতরে জায়গা দখল করার জন্য পেডিং বটম 
सर जगह <laughs> जगह बेची हो जाते हैं और 50 परसेंट बेची जगह हो गई से तो ये जो ना नीचे चल रहा है से तो ऐसा ना हमारे जो इच्छा करते होंगे एक तस्सीर से से प्रॉपर्टी है से जे उइड जो दी कुन वाले मिटर उइड था के शेट अगर जो दी अपनी पेडिंग दें तो हमें बाहरे पेडिंग पावे तो लाभ ना तो ये जो राइट कंटेनर � तो ये तो ठीक कर रहा जोनो मानो जोन वही दस है किंतु बीचोरे पेडिंग हुआ भी ये तो कौन जोन आपने कहा लिखते हो भी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ओ बॉक्स शेयर तो देख सी बॉक्स साइजिंग बॉर्डर देखें देखें तुम्हें तो अब ऊपर चलेगा से एक बार देखें जो ये तो किंतु ये तो चुकुई माने ये तो किंतु ये तो चुकु 50% कहने जब पाँच सौ बीस दल, है ना? अभी मैं जब पाँच सौ बीस दल, पाँच सौ बीस जो बीत रही है जिन दरखन पैडिंग बैठ से, देख सकें क्लियर? जब अमी जो दिको नो एलिमेंट के पैडिंग दे ही, अब उसे इटर विद जो दिथा के ताहले शे इटर नॉर्मल वर्ष जबाही रही पैडिंग कर बे, किंतु अमी जो चार्जेस मुएं जे ये टा इटर मुझे हमारे किले के देवो बॉक्स आजी बॉर्डर बॉक्स इटा तार पर आमंत्र जे इटा होगे जे भीतरे पैडिंग दिले बीरे पैडिंग में बॉक्स आजी बॉर्डर बॉक्स पर डेम लेकिन बीतो जब नीचे चले आस्ते से क्लियर लेकिन बॉक्स आजी बॉर्डर बॉक्स टा ओके लेकिन अपनी मने करें इटा के प्रत्येक टा कंटेंट में से किया से राइट कंटेंट राइट कंटेंट में मुझे एस टू था ना एस टू के बोले मार्जिन बॉटम कौन सा पिक्सेल बोले सोल्यूशन पिक्सेल आवारा से कि लेफ्ट कंटेंट में मुझे वो आवारा किंतु एस टू आता है मार्जिन मार्जिन बॉटम का था, सोल्यूश, इंजन, देखें तो एक बार, सोल्यूश पीछे वाले बेशी, फाइज़ है तीन इंजन, आरो कौन देखता है, तादाद में इस पे सिंगुला बुझ दम जाए, ये भावे इस पे सिंगुला दी तो है, एक बार इधर रूप ऐसे देखें, एक बार लास्ट एयर चल जाए, एक बार बॉर्डर देखा तो जाता है ना, अमिताभ थक बिना तो लास्ट दिन में बॉर्डर टक्की वाले नाम करोगे अपने इटा के दौर वो तो ना हमारे लिए कौन कार मुद्दे बॉर्डर टा आसे इटा चिंता करते होंगे एलआई मुद्दे बॉर्डर आसे और हमारे चाइल्ड के ये खाने एलआई प्रत्येक टा एलआई होला एक एक टा चाइल्ड एक इन तो एक हम चाइल्ड ना तो ना ए तो हम लोग अपन बोलो जो एलआईएल मोड़ जो भी लास्ट साल था के यूवेलर पर जो दिया था था के स्वीटर जो भी लास्ट साल था के ताले की हो जावे बॉर्डर बॉटम जीरो जीरो ठीक है तब की हाँ चलेगा सर ऐसा ना हम चाहते हैं कि ना जब हम होबर करो ये था के जल्दी मिशन है आल के दिखाया जाएगा होबर कर ले � अब उसे ये क्या होबर करूँगा? होबर करार पूर्व क्या होगे? जो पैडिंग लेफ्ट माने ए पैड एयर कंटेंट का पैडिंग लेफ्ट थे के माने करन बीस पिक्सल शोरियाज़ देखिए तो ऐसा क्या है? 
নরমাল তো ঠিকই আছে তাই না আপনি যখন হোভার করতেছেন দেখেন কিন্তু এইভাবে তো আসলে ভালো লাগতেছে না এটা যদি আস্তে করে যেত তাহলে স্মুথ হতো না তাহলে এখন কি করা যায় ট্রানজিশন ইউজ করতে রাইট টি আর এন ট্রানজিশন 0.3 এস মনে করেন 0.3 এস মানে 1000 মিলি সেকেন্ডের মানে 3% আর কি আচ্ছা 1 সেকেন্ডে 3% এই দেখেন আচ্ছা না তাহলে আমি চাচ্ছি এটাতে একটা কালার হতে তো ওভার করার পর কি হবে কালার মনে করেন রেড কালারই হলো যে তো আমরা উপরে রেড কালার ইউজ করছি ঠিক আছে এতটুকু পর্যন্ত কি ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এটা উপরে এবং নিচে দেখেন এখানে একদম উপরে এবং নিচে একটা প্যাডিং দিতে কারণ এখানে লেগে আছে তাই না মানে একদম লেগে আছে তাহলে আমি এই এটাকে ইনসার্ট এলিমেন্ট করব ইনসার্ট এলিমেন্ট এর কন্টেন্ট এরিয়াকে ধরব কন্টেন্ট এরিয়া समस्या जीरोल पे দেখেন নিচে কিন্তু পাইনি উপরে কিন্তু ঠিকই স্পেস পাইছে তাই না দেখেন এই দেখেন এই কন্টেন্টে শুধুমাত্র এতটুকু পাইছে যদি আমি এটাকে এখন বলি ওভারফ্লো হিডেন তাহলে দেখেন নিচেও পাইছে এই যে এতক্ষণ কি জায়গাটা ব্লক হয় নাই এখন জায়গাটা টোটালি ব্লক হয়েছে তো এখন এই যে উপরে এবং নিচে স্পেসিং করলাম তো এটাকে এখন সেভ করব এটাকে সেভ করে কোথায় দেব এই যে কন্টেন্ট এরিয়া এটার মধ্যে এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার না হেডিং मध्य लिखते हैं ক্লাস কন্টেইনার আমরা এই লেআউটের মধ্যে সব কিছু রাখলাম মানে ক্লাস ফুটার ফুটারের মধ্যে লিখেন যে পি ফুটারের মধ্যে কি থাকে মনে করেন কপিরাইট 2018 অল রাইট রিজার্ভ তাই না তো এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে ফুটার তারপরে বুঝাব পজিশন কি পজিশন অ্যাবসলিউট কি এগুলা ফন্ট কিভাবে ইউজ করতে হয় সেগুলা আচ্ছা ফুটার কারণ আপনি আগে ছোট ছোট কিছু বিষয় দেখছেন তো মনে হয় টিউটোরিয়ালে মানে বেসিক একটা ধারণা আছে এখন আমরা পজিশন বিফোর আটার এই বিষয়গুলোতে এখন দেখাবো মনে করেন ফুটার হলো হ্যাঁ এখন এই ফুটারের মধ্যে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করবেন ব্যাকগ্রাউন্ড হ্যাশ f6 f6 f6 অথবা 3.6 ठीक है सर एक टा पैडिंग देन पैडिंग मने कोन 50 पिक्सेल जीरो एक टा वो लो टेक्स्ट लाइन सेंटर टेक्स्ट लाइन सेंटर क्या नो दी वो इटा मैं बोलते सी देखें देखें एक टा कॉन्टेनर से इटा प्रथम वो सकी था के नहीं देखें प्रथम वो सकी था के मने लेफ्ट लाइन था के बताने सब शुमे एक टा कॉन्टेनर जो कोन आपने यूज करे तो उन क्य লেফটে থাকে না কিন্তু আপনি যখন সেন্টার করবেন তখন কি হয়ে যাবে এটার ভিতরে কন্টেন্টটা সেন্টারে চলে যাবে এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের এটা তো মানে ফুল এরিয়াতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেছে আমি চাচ্ছি যে এতটুকু মধ্যে হতে তাহলে দেখেন তো আমাদের ক্লাসটা কোথায় আছে কন্টেন্টের বানানটা ঠিক আছে নাকি দেখেন তো কন্টেইনার হইছে 
এখন এটার কালারটা আমি মনে করেন আমি চাচ্ছি বাদাম ঠিক না হলে তো মানে সিএসএস করে পাবে না তাই না হ্যাঁ তো এটা দেখেন যে পিচ এর একটা মার্জিন পাচ্ছে তো এটার মধ্যে আমি মার্জিনটা দিব না মার্জিন জিরো কালার কি হবে কালার এখানে কি দিলে ভালো হয় সাদা তাই না আচ্ছা ওকে এই হলো আমাদের একটা বেসিক স্ট্রাকচার নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা পিচ ডি টু এস টি এম এল করব ডাইরেক্ট বুঝছেন আচ্ছা এখন আমরা আরো কিছু বেসিক স্ট্রাকচার আছে সেই স্ট্রাকচারগুলো এখন দেখব এটা আপাতত আমরা স্টপ করি